Vamos a cambiar de información para contarles lo cuán revelante eh, es la donación de órganos para salvar vidas. Eh. Perú Noticias fue testigo del traslado de un corazón procedente de Trujillo y gracias a la labor de los médicos respaldados por la Fuerza Aérea. Este de corazón, ¿cómo es que llega acá a la capital? Por vuelo comercial, por avión y eh, al grupo número 8, a través de un helicóptero hacia acá. A ver, seguimos, acá. seguimos corriendo con sí, usted, doctor. Perdón. ¿Para dónde, por favor? Por acá, por acá. Vamos. Seguimos al cuerpo médico y en estos momentos está ingresando a la sala de operaciones. El doctor Luis Palma lleva dentro de ese recipiente el corazón de un donante. El especialista descendió de un helicóptero luego que este órgano fuera traído desde Trujillo. Estamos pasando por varios pasadizos del hospital. Ya el corazón se encuentra en este cooler y prácticamente estamos corriendo con los médicos para que este órgano sea llevado a la sala de operaciones. Los especialistas atravesaron varios ambientes del hospital Edgardo Revelati hasta llegar al Instituto Nacional Cardiovascular, el INCOR. Eh, el corazón, una vez que extraído del cuerpo del donante hasta que es implantado, no debe pasar más de cuatro horas. El objetivo fue salvarle la vida a don José Mendoza Rojas, de 69 años, un administrador jubilado natural de ICA. Este paciente estaba en la lista de espera desde abril del año pasado. Y tengo aquí en mi mente que mi esposa va a salir bien y de aquí adelante que sane vamos a viajar, vamos a ir a bailar, a comer lo que él quiere. El donante de Trujillo no solo dio su corazón. Los riñones están siendo trasladados a Chiclayo para ser implantados a pacientes en el hospital Almanzora Guinaga del Seguro Social. La señora Esther Arroyo agradeció a la persona que donó su corazón para su esposo. Al año se realizan en promedio solo 10 donaciones de este órgano en nuestro país. Impresionante nota. Bueno,